प्रिय छात्र छात्री क्लस इलेवेन सेट थियोरि सेट तत्व आज के आलोचनार विषय सेट थियोरि मैथामेटिक्सर एक गुरुत्वपूर्ण अंश जेटा के तुम लजिकल मैथामेटिक्सर भित्तीय धरते पर जार हाथ धरे हमें सेट तत्वर संगे परिचित हई हलन एक जार्मान मैथामेटिशियान जर्ज कैंटर तीन सेट तत्वर उद्भवन करें सेट तत्व एन बर्तमान एक भीषण गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं आधुनिक मैथामेटिक्स तुम्हार क्योंकुलस जिओमेट्री ते अलजाबराते मध्य संजोग स्थापन जो सेट तत्व एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं है आजकल जुगे हमें जेको मैथामेटिक्स जो शाखा आलोचना करी ना क्यों ना से सेट तत्व तुम्हार थको देखो तुम्हार बीते शुरूते ही देखो सेट तत्व शेखान तर कारण ना कारण एर परवर्तकाले तुम्हारे जे जे विषयगुल शेखा से सेट के कजे लगाब कथा बुझते पे छो परवर्तकाले जर्ज कैंटर परवर्तकाले तुम्हार जन भेन अएलार डिमरगैंस ये समस्त विज्ञानी और सेट तत्व के एगिए नहीं गए तरह थियोरि आविष्कार कर जर्ज कैंटर के सेटर जनक बोलते परि तो एक उक्ति से निजे उक्ति से आज के पढ़ानोटा शुरू कर देखो तीन ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेेक्शन अब डिस्टिंग अबजेक्ट अफ आवार परसेपन और अफ आवार थट एटार उक्ति टर संज्ञा हिसेब जदि धरे नहीं बोलते परि जो एक वेल डिफाइंड कलेेक्शन अर्थात सुसंज्ञात सुसंज्ञात बांगला मान कर सुसंज्ञात कलेेक्शन मान गारिंग डिफारेंट डिस्टिंग अबजेक्ट मान भिन्न ये सुसंज्ञात एवं भिन्न ये कथाटार ऊपर भीषण गुरुत्व दिए तो यह कलेेक्शन तुम्हार सामने नहीं आस आईओ एक कलेेक्शन अफ अबजेक्ट ये जो एक सेट बोली कारण कि वेल डिफाइंड मत कि आज तुम देखते ही पाच ए आईओ आ सकल मेम्बर एर के बला आईओ के बला मेम्बर डेफिनेशन ऊपर ही रही है बोलते पर अर्थात एखे भावल्स गो रही सब तुम ए रखम एक सेकेंड ब्रैकेटे लेखो एक्स साच दैट मान एम भाव पढ़े एटा के जे एम भाव जे एक्स हल पूर्ण संख्या एवं माइनस टू लेस एक्स लेस टू ये कथाटा लिखल देखो ये वेल डिफाइंड मान से सकल एक्स देर सेट जे सकल एक्स हल पूर्ण संख्या एवं से पूर्ण संख्यागल कम ना माइनस दुई थे दर मध्यवर्ती अर्थात वेल डिफाइंड अर्थात सुसंज्ञात ख्याल करो संज्ञा थे जी तुम्हें जिज्ञेस करी अच्छा फाइव की सेटटार को एलिमेंट तुम्हें सैट निश्चय ना कारण पाँच हे दर बड़ो और आनी दर छोट एलिमेंट सूतरा सेट्टा दाड़ा कि एक देख तो माइनस दर थ बड़ो अर्थात पूर्ण संख्या माइनस दर थे बड़ो माइनस एक शून्य एक तरह दुई दुई तो नये थे छोट अर्थात ये तीनटे एलिमेंट तेल ये तीनटे एलिमेंट व्यतीत बाकी जेको संख्या एर ब तुम वेल डिफाइंड कथाटार मान हे तुम बुझते पर सेटे आई एक एलिमेंट वो सेटे आई अर्थात टेन व दस हे एक पूर्ण संख्या सेटे आलो जो ना नहीं कारण हम सुसंज्ञात आजते पे अच्छा सेट देर नामकरण कर बुझते पे छो एवं सेट देर नामकरण की दिए जान तो इंगरेजी बड़ो हाथ लेटर दिए सेट देर नामकरण कर नाम दिल सेटे सेट्टा के नाम दिल हे बी इत्यादि ये एक सेटर नामकरण कर सेकेंड ब्राकेट दिए एलिमेंटगुलो के कमा चिन्हर मध्यमे लेखा है और एक जिन मन रेखो जे तुम्हारा छोट तुम्हारे ये कथाटा एक दी जो क्रोम निरपेक्ष बुझते क्रोम 
निरोपिक अर्थात ए ए ई आई ओ यू ही लिखते होंगे एमोन कौन वाले ने अमरा इटा के लिखते पड़ी ए सेट टके तो हमारे ई आई ए यू ओ ये रखूँ भावे तुम ही लिखते पड़ो अर्थात ए ए से ए सेट टाव जा माने बुझाए ए सेट टाव ताई माने बुझाए अर्थात माने कथा टा एक संगे जुक तो आचे ए ओएल डिफाइन्ड कलेक्शन ओएल डिफाइन्ड कलेक्शन है मुन्तो बोले नहीं जस सीक्वेंसियल कलेक्शन शुद्ध रंग एक कथा टा एर मुद्दे ढूँके ही आचे तो वो अमी तुमरा छोटो जहतो तुम्हादेर क्या एक बार बोले दिला जेटा क्रोम निरोपिक हो ले कोनो समस्या नहीं मैंने उल्टो पल्टा साझिये लिख ले कोनो प्रॉब्लम नहीं तो ये ल जे थोड़ो ए होलो एक ता सेट, शेखने अमी लिखलाम दुई दुई तीन चार, इटा के किन्तु अमरा सेट बोल बोला। तार कारण एक ही एलिमेंट दुबार थकते पारे ना, शेठा कैंटर निर्दिष्टो कर दी चले। कथा उस तबे रचो, तो अमरा एक ही एलिमेंट एक ता सेटे दुबार व्यवहार कर बोला। कथा उस तबे रचो, तो शेखत्रे ताहुले कि शूष पंगा तो होगे और था तुम्हारे जो भी बोला है जे तुम्हार क्लासेर भालो छात्रों देर सेट ताहुले पढ़े किंतु शेठा किंतु एक ता सेट होए दाना बिना तार कारण भालो कोनो छात्रों तुम्हार चोखे भालो अपोर एक जोने चोखे खड़ा पोहते पड़े शुद्रण मने तुम्हाके एमोन भावे सेट के सेटेड डिफिनेशन टा निर्दिष्ट को थावे जाते तुम्ही हो ताके जे भावे संगाई तो करवे अन्नो मानुषो ताके शेही भावे संगाई तो करवे एमोन होते पड़े जे तुम्हार क्लासेर जे रोल नंबर अच्छे एक थे के दोष सेट नॉइ अर्थात् शूष होंगा तो नॉइ शेटा बुस्ते बड़े जो अमरा इखने सेट शंपर के तुम्हाके बोले जाओ देखो अरे एक टा बात है बोली हरो ये तो ना एक टा सेट शेखने आचे एक दो तीन चार हाँ चे ए चार्टे मेंबर तले ए सेटेर मेंबर कोटा चार्टे इ बार अमी ए टू टू टा की ए सेटेर मेंबर हैं शेटा टू बिलोंग्स टू एक चीज़ नोट आके बोला है एप्साइलन ऐखा ने सेटर क्षेत्र तुम्ही बोल बे बिलोंग्स टू अर्थात टू एक टा एलिमेंट ए सेटर मेंबर बस तब रचो टू एक टा एलिमेंट ए सेटर मेंबर अच्छा फाइव बिलोंग्स टू ए एक बात आके शुद्धि शुद्धि ना तुम्ही बोलते बार बे शुद्धि ना क्यों ए डाज नॉट बिलोंग्स टू माने बिलोंग्स टू चिन्नो टा लिख बे लिखे तार पड़े एक ता दाग ये रखूँ ओपोर नीच एक ता दाग तीने दे बे ताहुले बोलवा फाइव डाज नॉट बिलोंग्स टू ए है छे बेश और वर्ती त्याग ची सेट के अम्रा दो रकम भावे तुम्हार सामने हाजिर कोडी बुस्ते बड़े छो एक नंबर होते टेबुलर मेथड इर बांग्ला हम चे छोप गुंडी कॉर्न पौधों ये पौधों की उन्नुशारे तुम्हार एक ता सेटेड एलिमेंट गुलो के तुम्ही देखते पावे बस तो बढ़िया चल धारो ये इन होलो सेट ऑफ नेचरल नंबर बस तो बढ़िया शेखा ने नेचरल नंबर देख के तो तुम ही चेनो अर्थात् शाबाबिक शंखा क्लास नाइन ने शिखे चो एक दो इतार निचु क्लास हो शिखे चो तीन चार कोमा डॉट 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 ये टा होलो सेट ऑफ नेचरल नंबर कथा बुझते बड़े चो माने ये एन लिख बे ये जगह टाइ दाग टके डबल कर दे बे ठीक है � परवर्ती दे तुम ही देखो लोगों का रो जेट ए जे ए जेट दिए सेट ऑफ इंटीजर अर्थात पूर्णो शंकर सेट के प्रकाश करा है पूर्णो शंकर ते कारा था के जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू और एक्स ए जे एलिमेंट गुलो के तुम ही देखते पाचो उस तरह रचो एलिमेंट गुलो एक दो तीन चार उत्ते एक टा पौध के देखते पाचो जे पौध 
বা ট্যাবুলার পদ্ধতি বুঝতে পেরেছ তাহলে রস্টার পদ্ধতিতে আমরা তার এলিমেন্টগুলোকে আমরা পরপর দেখতে পাব এটাই এই ধরনের আকারে প্রকাশ করাকেই বলা হয় রস্টার বা ট্যাবুলার পদ্ধতি এর পরবর্তীতে আসছি যে সেট বিল্ডার সেট বিল্ডার মেথড বা ধর্ম ভিত্তি ধর্ম ভিত্তিক পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে একটা সেট কে কিভাবে লেখা হয় জানো ধরো এই ন্যাচারাল নাম্বার একে তুমি দেখছ এন এন হল সেই সকল এক্স এর সেট সাজ দেয় এক্স হল স্বাভাবিক সংখ্যা সংখ্যা এন হল সেই সকল এক্স এর সেট বড়ই ভাবে এক্স হল সেই সকল এক্স এর সেট যেখানে এক্স হল স্বাভাবিক সংখ্যা অর্থাৎ এই কথাটার অর্থ যা এর অর্থ তাই কিন্তু দুটো দুরকম পদ্ধতিতে লিখেছি এটাকে ধর্মভিত্তিক পদ্ধতি বলে এটাকে রোস্টার পদ্ধতি বলে উঁচু ক্লাসে যখন পড়াশোনা করবে এগুলো দিয়ে লিখতে হবে এখন থেকেই লিখতে হবে এটা কিন্তু ছোটদেরকে যখন মানে তোমাদের সিলেবাসে ছিল না তাই তো ছোটদেরকে যখন শেখানো হয় তখন রস্টার পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয় কিন্তু তোমরা এখন বড় হয়ে গেছো তোমাদের এটাও যেমন শিখতে হবে সেরকম সেট বিল্ডার মেথড বা ধর্মভিত্তিক পদ্ধতি বা প্রপার্টি মেথড এই প্রপার্টি মেথডেও তোমাকে জানতে হবে বুঝতে পেরেছ দেখো লক্ষ্য করো আর একটা এরকম প্রপার্টি বা ধর্মভিত্তিক মেথডকে তোমার সামনে নিয়ে আসছি ধরো এই হলো একটা সেট আমি বললাম সেই সকল এক্সের সেট সাজ দেয় এই সাজ দেয়টা এইভাবে একটা বিষর্ণ মানে কলন দিয়ে দাও এটাও সাজ দেয় আবার তুমি খেয়াল করো এরকম একটু ফ্রন্ট স্ল্যাশ কম্পিউটারে দেখেছো সেই ফ্রন্ট স্ল্যাশটাও হচ্ছে সাজ দেয় একইভাবে সাজ দেয় মানে এমনভাবে এ হলো সেই সকল এক্সের সেট সাজ দেয় এক্স বিলংস টু জেড এক্স হচ্ছে জেডের এলিমেন্ট এর মানে কি জেডের এলিমেন্ট মানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এবং মাইনাস থ্রি লেস দেন এক্স লেস দেন টু বুঝতে পেরেছো এইখানে এটা একটা ধর্মভিত্তিক পদ্ধতিতে আমরা লিখেছি তো এখানে এই সেটটাকে রস্টার পদ্ধতিতে যদি তুমি নিয়ে আসো তাহলে পরে কি দাঁড়াবে মাইনাস থ্রির থেকে বড় পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ মাইনাস দুই মাইনাস এক শূন্য জেডের এলিমেন্ট এক দুই লেখা যাবে না কারণ দুয়ের দুয়ের থেকে ছোট তো সব আবার একটা জিনিস মনে রেখো যে একটা সেট তাকে রিপ্রেজেন্ট করেছি ধর্মভিত্তিক পদ্ধতিতে কিন্তু তাকে রস্টার পদ্ধতিতে সেখান থেকে আবার কনভার্ট করল সব সেটের ক্ষেত্রে কিন্তু ধর্মভিত্তিক থেকে রস্টার পদ্ধতিতে আনা সম্ভব নয় যেমন একটা উদাহরণ দিই তোমাকে তোমাকে যদি বলতাম এই এক্সট্রা জেট নাম হয়ে বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যার কথা মনে আছে ক্লাস নাইনে পড়েছ রিয়াল নাম্বার কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে এক্স যদি রিয়াল নাম্বার হয় তাহলে মাইনাস তিন থেকে দুয়ের মধ্যে অসংখ্য রিয়াল আছে অসংখ্য আনকাউন্টেবল অসংখ্য রিয়াল নাম্বার আছে তুমি কাকে লিখবে পরপর রিয়াল নাম্বার দুটো লিখলে তার মাঝখানে আরও রিয়াল নাম্বার থেকে যাবে সুতরাং তাকে কিন্তু তুমি এই ছক বন্দীকরণ পদ্ধতিতে লিখতে পারবে না সুতরাং প্রপার্টি মেথডটা হচ্ছে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বেশ আচ্ছা এটা হলো সেটকে কিভাবে প্রেজেন্ট করা হয় তোমার সামনে তাহলে দু রকমভাবে আমরা সেটকে প্রেজেন্ট করি এক হচ্ছে রস্টার বা টেবুলার পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে মানে তোমার প্রপার্টি মেথড বা সেট বিল্ডার মেথড হয়েছে এবার এসো আমরা তোমাকে কয়েকটা সংজ্ঞা জান কয়েকটা সংজ্ঞা মানে সেট সম্পর্কিত কয়েকটা তোমার কি বলবো যে কয়েকটা বিষয় আমরা জানবো এক হচ্ছে সসীম সেট দেখো এগুলো আমরা লিখব না সসীম সেট এর ইংরাজি হচ্ছে ফাইন্যাট সসীম সেট বা ফাইনাইট সেট বলতে আমরা কি বুঝি যে সেটের মেম্বার বা এলিমেন্ট শূন্য অথবা গণনা করা যায় কথা বুঝতে পেরেছ যে পাঁচ পাঁচটা কি সাতটা কি আটটা এলিমেন্ট বা হাজারটা এলিমেন্ট গণনা করা যায় তাকে বলবো আমরা সসীম সেট 
বুঝতে পারছো যেমন একটা एग्जांपल দি ধরো একটা সেট হচ্ছে 5 এই 5 কিছু লিখলাম না এই সেটটাকে শূন্য সেট বলবো অর্থাৎ এটাও একটা সসীম সেট আসছি 5 এর কথাতে এ হলো একটা সেট সেখানে আছে 1 2 3 4 এটা একটা সসীম সেট কথা বুঝতে পারছো কিন্তু তারপরে তোমার বি হলো একটা সেট মনে করো সেই সকল এক্স সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বার এবং এক্স লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 10 হ্যাঁ এটাও সসীম সেট কেন বলো তো যে এক্স ন্যাচারাল নাম্বার অর্থাৎ 10 এর থেকে ছোট অথবা সমান অর্থাৎ এখানে আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এই এলিমেন্ট অর্থাৎ এগুলো সবই হচ্ছে সসীম সেট তাহলে অসীম সেট কোনটা সসীম যদি হয় তাহলে নিশ্চয়ই অসীম আছে তাহলে অসীম সেট আসছে আমরা অসীম সেট বা ইনফাইনাইট ইনফাইনাইট সেট ধরো যে সেটের পদ সংখ্যা গুণে গুণে শেষ করা যায় না তাকেই বলবো অসীম সেট যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরো এ হলো একটা সেট সেই সেটে আছে 0 1 2 3 4 কমা ডট ডট হোল নাম্বার জানো তো ডব্লিউ ও বলতে পারো ডব্লিউ এরকমও বলতে পারো ডব্লিউ হোল নাম্বারের সেট তো এই সেটটাতে 0 1 2 3 4 এক এক করে যোগ করতে করতে চলেই যাবে কোনোদিন শেষ হবে না তাহলে যে সেটের মেম্বার অসীম কিন্তু আমরা তার ডেফিনিশন জানি আচ্ছা এই সেটের মেম্বার কি 3/2 না ডাজ নট বিলংস টু ক্যাপিটাল এই সেটের মেম্বার কি 5001 यस এটা বিলংস টু কথা বুঝতে পেরেছো তার সূত্রে এখান থেকে তুমি বুঝতে পারছো এই সেটের কে মেম্বার কে মেম্বার না কিন্তু এই সেটের কোটা মেম্বার সেটা তুমি বলতে পারছো না তাই এটাকে আমরা বলবো অসীম সেট বুঝতে পেরেছো পরবর্তীতে আসছি সিঙ্গেল টোন এক পদি সেট এক পদি সেট ইংরেজিতে বলা হয় সিঙ্গেল টোন যে সেটে একটাই মাত্র পদ আছে তাকে বলবো আমরা এক পদি সেট খুব সহজ ধরো সেকেন্ড ব্র্যাকেটে শূন্য এটা একটা সেট একটাই পদ সেটা হচ্ছে শূন্য তুমি দেখো সেকেন্ড ব্র্যাকেটে ওয়ান এটাই একটা একটা সেট তুমি একটা সেট বলতে পারো এক্স সাজ দ্যাট আচ্ছা সাজ দ্যাটের আগেও এক্সের পরিচয় দিয়ে দিতে পারো এক্স বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বার সাজ দ্যাট এমনভাবে মাই সরি টু লেস এক্স লেস ফোর তাহলে তুমি বলো তো এটা কটা পদ আছে এখানে দুই এর থেকে বড় চার এর থেকে ছোট ন্যাচারাল নাম্বার অর্থাৎ তিন এই সেটটার মানে হচ্ছে কি একটাই পদ এটা এটাও যা শুধু তিন এটা বলে শুধু এরকম তিন লিখলে কিন্তু সেট নয় দিস ইজ নট এ সেট কিন্তু এটা একটা সেট বুঝতে পারছো মানে সেকেন্ড ব্র্যাকেটে লিখলে তবে একটা সেট বুঝতে পারলে পরবর্তীতে এসো গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে শূন্য সেট শূন্য সেট আন্ডার ব্যাকেটে নাল সেট ভয়েড সেট এমটি সেট অসংখ্য না বুঝতে পেরেছো শূন্য সেটের অসংখ্য যে সেটে যে সেটে একটিও পদ নেই বুঝতে পেরেছো খালি ফাঁকা ফাইল তুমি কম্পিউটারে একটা ফোল্ডার খোলো না ফোল্ডারের মধ্যে কিছুই নেই তুমি যে এই ফোল্ডারটা ওপেন করলে দেখলে এম কি তার মানে কি ওটা একটা সেট সেটের মধ্যে কেউ নেই নো বডি এলস দেয়ার এবং শূন্য সেটের একটা সর্বজন বিদিত নাম আছে বুঝেছো সেটাকে আমরা বলি ফাইল ফাইল হচ্ছে নাল সেট বা শূন্য সেট তার মধ্যে তাহলে তাকে কিভাবে তুমি ছক বন্দীকরণ পদ্ধতিতে লিখতে পারো অর্থাৎ রোস্টার পদ্ধতিতে তুমি কিভাবে লিখতে পারো না ফাঁকা এই যে এর মধ্যে আর কিছুই লিখবে না এটাই হচ্ছে শূন্য সেট কিন্তু তুমি যদি এর মধ্যে শূন্য দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু সেটা শূন্য সেট নয় সেটা আবার সিঙ্গেল টোন সেট মনে রাখো মনে করো এ হলো একটা সেট সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু জেট মানে পূর্ণ সংখ্যা হুম সাজ দ্যাট টু লেস এক্স লেস থ্রি তুমি বলো তো দুই থেকে তিনের মধ্যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা আছে নেই তার মানে কেমন সেট এই সেটটা না ফাঁকা সেট সুতরাং এটাই হচ্ছে শূন্য সেট পরবর্তীতে আসছি পরবর্তীতে আসছি যে কয়েকটা সেট যার নাম সর্বজন বিদিত সেই সেটগুলোর নাম আমি লিখছি যেমন ধরো হাই সেটাকে বলা হয় নাল সেট নাল সেট বা শূন্য সেট 
n এই যে n লিখবে এই জায়গা একটা ডাবল করে দেবে এটা হচ্ছে সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বার বা স্বাভাবিক সংখ্যার সেট n n এর পরে ধরো z এই z দিয়ে লেখা হয় সেট অফ ইনটিজার বা বাংলায় বলে পূর্ণ সংখ্যা মানে পূর্ণ সংখ্যার সেট জানো 0 প্লাস মাইনাস 1 প্লাস মাইনাস 2 বলার কোনো প্রয়োজন নেই কিউ এরা কিউ টাকে কিভাবে ডবল করে দেবে বুঝতে পেরেছো একটু লেখার कायदाটা শিখে নিও একটা কিউ লিখবে এরকম করে এইখানে একটু এইভাবে দাগ দিলে এই এটা থেকেই আর পরবর্তীতে লিখতে হবে না বুঝতে পারবো যে হচ্ছে মূলদ সংখ্যার সেট অর্থাৎ কিউ হচ্ছে সেট অফ রেশনাল নাম্বার সেট অফ রেশনাল নাম্বার রেশনাল নাম্বারের বাংলা হচ্ছে মূলদ সংখ্যা এটাকে তুমি একটু অন্যভাবে দেখো পি বাই কিউ পড়েছো নাইনে যে যে সকল নাম্বারকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় পি পি বাই কিউ সাচ দ্যাট এমনভাবে পি কিসের এলিমেন্ট জেডের এলিমেন্ট কিউ কিসের এলিমেন্ট জেডের এলিমেন্ট কিন্তু একটা কথা মনে রেখো কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো এই শর্তটা যারা মেনে চলে তুমি আজকে আরও ভালো করে বুঝতে পারবে তারাই হচ্ছে কিউ এর এলিমেন্ট अर्थात पीएर वन चार किर वन पाँच चार पाँच एक मूलत संख्या किर एलिमेंट शुद्ध ये शून्य ना छाड़ा जाए ये एक होते क्षेत्र में पूर्ण संख्या मैं जेडर एलिमेंट हो जाए जेड तो किवी कथा बुझते पे तो लिखल अच्छा ओ सरि दूटो दाग देवे परपर दिए ए रखम आटे हे सेट अफ रियल आर ए रियल মানে বাস্তব সংখ্যা একটা কথা বলি বাস্তব সংখ্যা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে যে বাস্তব সংখ্যা হচ্ছে মূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা একত্রে সব বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যাকে একটা সংখ্যা রেখার উপরে দেখানো যায় আর একটা কথা লিখে রাখো সি এরকম সি বলে এরকম কেটে দাও এটাকে বলা হয় সেট অফ কমপ্লেক্স নাম্বার সেট অফ কমপ্লেক্স নাম্বার সি হয়েছে এই সেট অফ কমপ্লেক্স নাম্বার কমপ্লেক্স হচ্ছে অবাস্তব পড়ানো হবে তোমরা এখনো পড়নি অবাস্তব সংখ্যা অবাস্তব সংখ্যার সেটকে সি মানে যেটা বাস্তব নয় সেটাই হচ্ছে অবাস্তব পরবর্তীকালে যখন পড়ানো হবে তখন এই সম্পর্কে বলা হবে এদের নামগুলোকে তুমি একটু মুখস্থ করে ফেলবে কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে পরে তোমার পক্ষে সুবিধা হবে এসো পরবর্তীকালে আর একটা বিষয় যে উপসেট আন্ডার ব্যাকেটে সাবসেট ए दूटी प्रदत्त सेट एम जे एक्स बिलंगस टू ए इम्प्लैस एक्स बिलंगस टू बी तब ए के बी सेटर उपसेट बना है গুরুত্বপূর্ণ তাই একটু লিখলাম এইটা হচ্ছে লজিক্যাল ডেফিনেশন এক্স হল এ সেটের একটা মেম্বার সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে সেই এক্স বিতে বলছে অর্থাৎ এক্স হচ্ছে এ সেটের কেমন মেম্বার না যে কোনো মেম্বার সেখান থেকে বোঝা গেল যে এক্স বি সেটেও রয়েছে তাহলে বুঝবো আমরা যে বি এ সেটের সকল এলিমেন্টই বি সেটের মধ্যে আছে সুতরাং বি সেটের একটা উপসেট তাহলে একে কি ইহাকে
a is a subset of b mane p er uposet hocche a dara prokash kora hoy ekta udaharan di khubi shohoj a equal to suppose 1 2 b equal to mone koro 0 1 2 তাহলে নিশ্চয়ই এ হচ্ছে সাবসেট অফ বি কারণ এ প্রত্যেকটা মেম্বার মানে বি এর মধ্যে আছে এক দুই আমরা শুধু এটাই খুঁজব যে এ সেটের মেম্বার কারা এক দুই এক দুই কি এখানে আছে বাকি এর মধ্যে কি আছে সেটা আমরা দেখব না কথা বুঝতে পেরেছো তাহলে এ ইজ এ সাবসেট অফ বি হয়েছে একটা জিনিস মনে রেখো এই ক্ষেত্রে পরিষ্কার করে বলি যে নাল সেট ইজ দা সাবসেট অফ এভরি সেট মনে রেখো নাল সেট ইজ দা সাবসেট অফ এভরি সেট মানে ফাই যে কোনো সেটেরই হচ্ছে সাবসেট বলে ধরে নেবে তুমি বুঝতে পেরেছো দ্বিতীয় নম্বর আর একটা সাবসেট সম্পর্কে বলি এ ইজ এ সাবসেট অফ এ অর্থাৎ দেখো লজিক যেটা বলছে তোমাকে একটু দেখাই এ একটা সেট মনে করো এক দুই তিন এ আর একটা সেট এক দুই তিন আমরা क्षेत्र लजिकेट মানে এটা যদি বি এর সাবসেট হয় আবার বিটা যদি পক্ষান্তরে এর সাবসেট হয় তাহলে আমরা বলবো এ ইকুয়াল টু বি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটা নিয়েও আলোচনা পরবর্তীকালে হবে কথা বুঝতে পেরেছ ভিডিওর দৈর্ঘ্য বড় হয়ে যাচ্ছে সুতরাং নেক্সট ভিডিও ফলো করো আমরা এখানেই এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ